how to record a slideshow with narration or voiceover and convert it to mp4 or video. So, una, dapat meron na tayong nakaprepare na PowerPoint presentation. So, meron na din dapat siyang animation. And kung uh, maglalagay tayo ng transition, dapat meron na siyang transition. So, kung okay na lahat, so mag-start na tayo ng recording. So, paano ba mag-record uh, ng voice gamit ang PowerPoint presentation? So, meron tayong dalawang option. Ang first option is, pupunta tayo sa Insert tab. And then, dito sa audio, click nyo lang yung record audio. Then, to start recording, press nyo lang to. Itong uh, button na to. Kaya lang, kung meron tayong animation, so, dito tayo sa second option para eksakto dun sa timing yung ating narration or yung voiceover natin. So, dito sa second option is dito sa slideshow and then select nyo si records slideshow. So, either select nyo itong start recording from beginning para mag-start sa pinaka-first slide ng presentation or start recording from current slide. So, since uh, nandito tayo sa first slide, so okay lang tong iselect. So, try natin mag-record. Okay, let's, let's uh, press start recording. Good day, everyone. Our uh, topic is about the elements of a computer system. So, pag gusto nang i-end yung recording, so just press escape or right click and then click nyo si end show. So, since nagsasalita ako kanina, <laughs> nag instruct ako ng gagawin, so na-record pati yung aking huling sinabi. So, after mag-record, magkakaroon siya kahit na continuous yung recording natin from the beginning ng presentation natin up to the end ng presentation natin. So, per slide pa rin yung recording. So, kung meron tayong gustong baguhin or merong uh, sa tingin natin, eh, kailangan natin baguhin yung ating pag-record. So, i-delete lang natin yung audio. So, magkakaroon kasi siya ng, uh, ng audio icon dito sa lower part ng ating uh, slide. Okay, so kung gusto natin i-play, pakinggan natin yung ating recording. Good day everyone. Our uh, topic is about the elements of a computer system. So, pag gusto nang i-end yung recording, nasama pati yun, diba? So, kung gusto nating i-cut yung uh, ating narration sa dulo, pwede natin yung i-trim. So, punta tayo sa playback and then trim audio. So, dito kung saan tayo gusto mag-start. Good day everyone. So, nag-start yung ating salita dito. So, pwede natin i-adjust to kung saan natin gusto mag-start. And then, kung hanggang saan yung ating uh, pag-record. So, pakinggan natin dito sa part na system. So, pag gusto ng... Okay, so hanggang dito, dapat... Kasi nag-instruct na ako dito. So, ikat natin dito sa part na to. Then, pakinggan natin ulit. Good day, everyone. Our uh, topic is about the elements of a computer system. So, hanggang dito. So, ikat natin dyan. And then, press OK. So, pag pinlay natin, Good day, hindi nakasama everyone. dapat yung dulo. Our uh, topic is about the elements of a computer system. 
So, kung ayaw natin yung pag-record natin, pwede natin niya i-delete and record na lang natin ulit. Okay? And then, another is, kung gusto nating palitan yung icon at kung gusto nating uh, na ipalit ay yung ating picture or any picture. So, right click then change picture. Salimbawa, ito. Yan. Then, pwede natin <coughs> excuse me, i-position dito sa part. Then, pwede natin lakihan if you want. And then, dapat, since pinalitan nyo siya ng picture, dapat naka-uncheck tong hide during show. Kasi kung naka-check yan, hindi makikita yung icon pag naka-present siya. Okay. So, let's try. A good day, everyone. Our uh, topic is about the elements of a computer system. Okay. So, pag uh, tapos na tayo sa recording, para smooth yung uh, start and uh, end ng narration natin per slide, pwede natin gamitin yung fade in and fade out para maganda yung pagkaka-start and pag-end ng voiceover natin. So, let's say itong fade out, set natin as point uh, 0.1. So, depende na sa inyo. Tansya, uh, tansyahin, tansyahin nyo na lang siya. So, dito sa fade in, pwedeng mas mabilis. And then, itry nyo na lang pakinggan ulit. So, kung okay na para sa inyo sa bawat slide, then ready na tayo para isave siya as video. So, make sure na nakasave lahat ng ginawa natin. Kukonvert na natin siya as MP4 or video. So, paano ba i-convert into MP4? So, dito sa uh, 2010, punta tayo sa file and then select natin si save and send and then create a video. And then dito, syempre piliin natin yung HD para mas maganda yung quality ng video natin, yung high definition. And then, so uh, dapat ito naka-select, use recorded timings and narration, and then create video. Yan. So, another option is actually, pwede na tayo mag-direct sa save us. And then, select lang natin tong Windows Media Video dito sa save us type. And then, uh, ano ang ating file name? Then, let's save it. So, aantayin nating matapos yung pag-convert niya. Yung progress makikita natin dito sa baba. So, pag natapos na, tsaka natin pwedeng i-play na yung ating video. Para i-convert naman into uh, video sa ibang uh, version ng Microsoft, like yung Microsoft 2013, I think dito siya sa file and then nahanapin nyo lang yung extract extract and then create a video or same then dito sa save us and then dito sa save us type hanapin nyo lang si mpeg4 kung meron or si uh, windows media video para mas save siya as video Okay, so kung uh, okay na, tapos na siyang mag-convert, uh, mag, uh, pwede na natin siyang i-play. So, ito na yung ating sinave. 
good day everyone our uh, topic is about the elements of a computer okay so that's all